नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे माझ्या या शैक्षणिक चॅनल मध्ये एक महत्वाचा भाग आपण या व्हिडिओ मध्ये घेऊन येत आहोत तो म्हणजे इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ स्वतः बद्दलची माहिती सांगणे आता तुम्ही स्वतःचा परिचय कुठं देत असता जर तुम्ही विद्यार्थी असाल आणि एखाद्या नवीन शाळेत तुम्ही प्रवेश घेतला असेल तर तुम्ही आपल्या नवीन वर्गात नवीन शाळेत नवीन सरांच्या समोर स्वतःचा परिचय देत असता त्या मुलांना स्वतःचा परिचय देत असता किंवा जर तुम्ही एखाद्या नोकरी करता गेले असाल तर तेव्हा तुमची मुलाखत घेतला जाते इंटरव्ह्यू घेतला जाते तेव्हा सुद्धा तुम्हाला स्वतःचा परिचय द्यावा लागतो आता हा परिचय देत असताना तुम्ही कसे आहात याचा परिचय समोर ज्याच्या डोक्यामध्ये आपण या स्वतःच्या माहितीतून बिंबवू शकता तुमचं पहिलं इम्प्रेशन जे पडेल फर्स्ट इम्प्रेशन जे लास्ट इम्प्रेशन म्हटलं जाते आणि जर चांगली सुरुवात झाली तर आपण जे काम करणार आहोत ते अर्ध तेव्हा संपून जाते सुरुवात चांगली होणं महत्वाची आहे आणि म्हणून आपण या विषयाला हात घालतो या व्हिडिओमध्ये काही अशा टिप्स तुम्हाला देणार आहोत की ज्यामुळे तुमचा इंटरव्ह्यू तुमची मुलाखत किंवा तुम्ही जो स्वतःचा परिचय देणार आहात ते दोन अतिशय सोपं होणार आहे सुरुवात करूया आपण इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ स्वतःचा परिचय कसा द्यावा बघूया स्वतःचा परिचय देत असताना काही महत्वाच्या गोष्टीवर आपण फोकस करू त्या गोष्टींचा विचार करू आणि त्यावर आपला परिचय आपण देऊ सुरुवात करूया ग्रीटनं म्हणजे अभिवादन वंदन दुसरं नेम तिसरं पॅलेस तुम्ही कुठून आले तुमचं गाव त्या आरती चौथा घटक आपण बघणार आहोत फॅमिलीबद्दल आपल्याला त्या इंटरव्ह्यूमध्ये सांगायचं आहे पाचवा तुमचं क्वालिफिकेशन अँड ऍडिशनल एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आणखी जर तुमचं काही केलं असेल तर ते तुम्हाला त्यामध्ये इंटरव्ह्यूमध्ये सांगायचं आहे जर तुम्ही इंटरव्ह्यू देऊन राहिले असताल एखाद्या नोकरीसाठी तर तुम्ही काही एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे का अनुभव तुम्हाला आहे का ते आपण बघणार आहोत तुमच्या आवडीनिवडी तुमचे छंद त्याच्यावर थोडा प्रकाश टाकू आणि शेवट या गोष्टीचा विचार करून आपण आपला स्वतःचा परिचय देणार आहोत किंवा तयार करणार आहोत सुरुवात करूया पहिल्या भागापासून अभिवादन आता अभिवादन दोन प्रकारे केला जाते वंदन दोन प्रकारे केला जाते औपचारिक आणि अनौपचारिक दोन गट तुम्हाला दिसते औपचारिक म्हणजे जे आपण नेहमी म्हणतो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इव्हनिंग जेव्हा आपण भेटतो तेव्हा आपण हे शब्द वापरत असतो आता तुमचा इंटरव्ह्यू जर सकाळी असेल कोच गुड मॉर्निंग म्हणणार दुपारी असेल आफ्टरनून म्हणणार किंवा संध्याकाळच्या वेळेत असेल तर आपण इव्हनिंग म्हणणार आणि अनौपचारिक पद्धत काय हाय हॅलो व्हॉट्सअप अशा प्रकारे आपण समोरच्याला वंदन करत असतो अभिवादन करत असतो परंतु जर आपण इंटरव्ह्यू साठी देत जात आहो किंवा आपण आपला परिचय वर्गामध्ये करून देत आहो तर एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा आपण औपचारिक पद्धतच अवलंब करायची करायची औपचारिक पद्धत गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंगनं सुरुवात करायची वर्गात आहो आपण गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू इंटरव्ह्यूला गेलो गुड मॉर्निंग सर एकटे असतील तर जास्त लोक असतील गुड मॉर्निंग एव्हरी वन अशी आपली सुरुवात असणं आवश्यक आहे हे सुरुवात केल्यानंतर समोर ज्याला अभिवादन केल्यानंतर वंदन केल्यानंतर पुढच्या विचार जायचं की स्वतःचं नाव सांगायचं आहे आता स्वतःचं नाव आपण वेगवेगळ्या पद्धतीनं सांगतो माय नेम इज आय ॲम धिस इज माय सेल्फ अशी वेगवेगळी पद्धत आहे आता तुम्ही चित्रपट पाहिला असतील माय नेम इज बॉन्ड जेम्स बॉन्ड जेव्हा तो स्वतःचं नाव सांगते एक असं इम्प्रेशन पडते आपण तसं सांगणार आहोत का या ठिकाणी तर नाही या ठिकाणी आपण जेव्हा इंटरव्ह्यूमध्ये सांगू तेव्हा माय नेम इज आणि आपलं पूर्ण नाव माय नेम इज अविनाश ओंकारराव देशमुख किंवा आय एम अविनाश ओंकारराव देशमुख अशा प्रकारे आपण आपलं नाव सांगणार आहोत बराच वेळ आपण म्हणतो माय सेल्फ धिस इज ओके पण जर आपला इंटरव्ह्यू खरोखर चांगला व्हायचा असेल तर आपण शक्यतोवर माय नेम इजच वापरा हे औपचारिक पद्धतच चांगली आहे त्यानेच आपलं इम्प्रेशन चांगलं पडते माय नेम इज वापरा किंवा आय एम वापरा ह्या दोन पद्धती तुम्ही वापरू शकता नाव सांगताना आता तुमचं नाव सांगून झालं तर पुढच्या घटकार आपण जाऊया प्लेस कुठून झालो आपण आपलं गाव कोणतं आहे तर ते जर आपल्याला आपलं गाव आपल्याला सांगायचं असेल तर आपण दोन पद्धतीनं सांगू शकतो आय एम फ्रॉम आय एम फ्रॉम तेल्हारा आय एम फ्रॉम अकोला आय एम फ्रॉम अमरावती 
अशा प्रकार अपन अपने गावाच नाव संगू शको कि दुसरा है आई बिलॉन्ग्स टू आई बिलॉन्ग्स टू मुंबई आई बिलॉन्ग्स टू पुने आई बिलॉन्ग्स टू मलेगाव अशा प्रकार अपन अपने परिचय क्या गावाच दीसो कि आप जो दुसर पद्धत तुम्हारा देता दुसरी पद्धत कुछ ली है जर मी तो गावत आहो समा मैं मुंबईत राहुल आलो मुंबईत इंटरव्यूला गलो मैं अकोलत राहुल आलो अकोला इंटरव्यूला गलो तो मैं का बोलना आई एम फ्रॉम अकोला इट सेल्फ फुले इट सेल्फ अपने लवाच है कि मी अकोलत है बरबर है मैं पुण्य आहो पुला इंटरव्यूला देन आलो आई एम फ्रॉम पुने इट सेल्फ आई बिलॉन्ग्स टू मुंबई इट सेल्फ मे मजा इंटरव्यू तो गावत हो मी फोर का लाना इट सेल्फ अशा प्रकार मी तुम गावाच परिचय क्या इंटरव्यू घेना देता कि वर्ग मुला जेव अपन नवीन देते तू कु आला अस जेव अपन संगत आतो कि मैं आई एम फ्रॉम अकोला इट सेल्फ मी सुधा अकोलत है फिर मैं शाला चेंज के लिए मी मेगावतला जाओ मी फ शाला चेंज के लिए या अर्थी इट सेल्फ अपन वपरून गावाच नाव अपन संगू शको पूछा भागा जाऊ फैमि आता अपने अपना परि घर का परिचय दयाचा है कुटुंबा परिचय दयाचा है तो हे जे वाक्य है ये पाठ कर बेस्ट सर्वे बेस्ट हेच है इन मै फैमि अपार्ट फ्रॉम मै पेरेंट्स इन मै फैमि अपार्ट फ्रॉम मै पेरेंट्स मजा परिवार आई वडला व्यतिरिक्त हाचा अर्थ हो तो मजा कुटुंबा मजा आई वडला व्यतिरिक्त जर आप आजोबा आजोबा आजी आती दोग ही आती तो अपन का इन मै फैमि अ पार्ट ऑफ मै पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स मजे मजा कुटुंबा मजा आई बाबा आजी आजोबा सोबत असा अर्थ हो तो आजी अल ग्रैंड मदर वपरा फ्त आजोबा आती ग्रैंड फादर वपरा ये सुरुआत करा हे रट कर पाठ कर वाक्य अपन पाठ कर परिचय अपने दयाचा है तो अपन कसा देना मग अपने बहन भावला अपना लैड कराए मग इन मै फैमि अपार्ट फ्रॉम मै पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर जर मेरा मोटा बहू आल एक मोटा बहू आल एंड एल्डर ब्रदर एक लहान बहन अल अ यंगर सिस्टर अचय वाड़ करना आहो दोन मोठे बहु आती तो आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स अशा प्रकार तुम्हें तुम्हार परिचया मधे शब्दरचना करू शकता हाला अपला कुटुंबा परिचय अपन समोर चला दिला भागाक वालूया मे अपल क्वालिफिकेशन आता तुम्हें विद्यार्थी आल तुम्हें वर्ग स्वतः परिचय देवन रहा तो सरल सरल संगा आई एम इन क्लास टू आई एम इन क्लास फोर ज्या वर्ग त्या वर्ग का फ्त नंबर अपने संगाइच है बराज वे मुल का आई एम इन क्लास सेकंड क्लास सेकंड मना की गरज नहीं दुसरा पद्धत संगू के आई एम इन सेकंड स्टैंडर्ड जर मैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हे य शब्द संगाइल तो नर स्टैंडर्ड ला आई एम इन सेकंड स्टैंडर्ड आई एम इन टेन्थ स्टैंडर्ड तो आपका हा परिचय योग्य हो जर आप इंटरव्यू दया गए आहो स्वतः इंटरव्यू देव आलो नौकरी करता गेले आहोत के मैं मैं परिचय देना का शब्द वपरेल आई एम अ ग्रैजुएट जर मैं पदवीधर अल तो मैं ग्रैजुएट वपरेल मे यठिका तुम्हें हायर एज्युकेशन तुम्हारा संगाइच है सर्वोच्च जो शिक्षण तुम्हें घेलाते तुम्हारा तिथे संगाइच है मैं पोस्ट ग्रैजुएट अल बरबर है पदव्युत्तर मजे शिक्षण तो आई एम अ पोस्ट ग्रैजुएट इन केमिस्ट्री आई एम पोस्ट ग्रैजुएट इन मराठी समोर ज्यादा तुम हायर एज्युकेशन एक ओढ़त महित होते जर तुम ग्रैजुएशन चालू है तुम्हें ग्रैजुएशन कर पदवी तुम्हें प्राप्त करता आहा तो तुम्हें संगू शकता आई एम परस्यूंग ग्रैजुएशन कि संगाइच कि मैं थर्ड इयर लो सेकंड इयर लो तो तुम्हें सरल संगू शकता आई एम इन बी एस सी सेकंड इयर आई एम इन बी ए फर्स्ट इयर आई एम इन बी ए फाइनल इयर अशा प्रकार से तुम्हें स्वतः क्वालिफिकेशन तिथ स खाली आखिर एक दिल्ला है कि पी एच डी के कि तुम्हें बी टेक के इंजीनियरिंग के लिए तो तुम्हें संगू शकता आई एम पी एच डी इन आई एम बी टेक इन आई एम इंजीनियरिंग इन कशात आओ इंजीनियर कशात आओ तो अपन संगू शको अशा प्रकार इंटरव्यू मधे स्वतः हायर क्वालिफिकेशन तुम्हें संगू शकता आता है क्या एज्युकेशन शि व्यतिरिक्त 
सुद्धा आपण काही डिप्लोमे केलेले असतात काही कोर्सेस केलेले असतात काही आणखी शिक्षण आपण घेतलेलं असते ते सुद्धा तुम्ही त्या परिचयामध्ये सांगू शकता जसं आय हॅव डन माय एम एस सी आय टी कोर्स इन माझा एम एस सी आय टी कोर्स मी केलेला आहे कधी केलेला आहे ते साल तुम्ही त्यामध्ये ऍड करू शकता आय हॅव डन वन इयर कम्प्युटर कोर्स इन वेब डिझायनिंग असा एखादा कोर्स तुम्ही केला असेल वेगळा याच्या ते सुद्धा तुम्ही त्यामध्ये सांगू शकता बऱ्याच वेळेस आपण संगीताचे क्लासेस पाहतो वेगवेगळे संगीताचे क्लासेस आपण बाहेरून करत असतो शिक्षण चालू असताना तर तुम्ही जर संगीत विचारत असाल तर तुम्ही त्यामध्ये ऍड करू शकता आय एम अ मास्टर इन म्युझिक असा आणखी परिचय तुम्ही त्या स्वतःच्या इंटरव्ह्यूमध्ये स्वतःच्या मुलाखतीमध्ये तुम्ही वाढवून देऊ शकता तुमच्या एज्युकेशनच्या संदर्भात वळूया पुढच्या भागाकडे अनुभव नोकरी घेऊन आलो मग समोरचा तुम्हाला शंभर टक्के विचारणार की आधी काही अनुभव आहे का आपण जर नवीन आहोत पहिलाच इंटरव्ह्यू आहे तेव्हा सरळ त्यांना सांगायचं आय एम ए फेशर मी नवीन आहो पहिलाच इंटरव्ह्यू आहे किंवा म्हणजे सुरुवात आहे अजून नोकरी मिळालेली नाही हे ते समजून जातात किंवा जर माझ्या मागं अनुभव असेल मी काही काम केलेलं असेल आधी माझ्या पाठीशी तर आपण सांगू शकतो आय हॅव टू इयर्स एक्सपिरियन्स फोर इयर एक्सपिरियन्स जेवढा तुम्हाला अनुभव असेल तेव्हा तुम्ही सांगू शकता जर तुम्हाला त्या कंपनीचं नाव सांगायचं आहे तुम्ही कोणत्या पदावर काम केलेलं असं काही तुम्हाला सांगायचं असेल तर तुम्ही सांगू शकता आय हॅव थ्री इयर्स एक्सपिरियन्स वर्किंग इन ज्या कंपनीत तुम्ही काम केलेलं आहे त्याचं नाव तुम्ही त्या ठिकाणी देऊ शकता सोबतच ॲज कोणत्या पोस्टवर तुम्ही काम केलेलं आहे याचं सुद्धा तुम्ही त्यामध्ये इन्क्लूड करू शकता ते त्यामध्ये मिळवू शकता आणि ते सांगू शकता दुसऱ्या भाषेत ते तुम्ही सांगू शकता आय एम कॅरिंग आय एम कॅरिंग थ्री इयर एक्सपिरियन्स बरोबर की अशा प्रकारे तुम्ही शब्दरचना त्यामध्ये वाढवू शकता करू शकता तुमचा अनुभव सांगत असताना हे लक्षात आलं असेल पुढचा भाग बघूया आपण हॉबी छंद आवड काय आहेत आपले काय कसे सांगू शकतो सरळ सोप्या भाषेत माय हॉबी इज प्लेईंग क्रिकेट माय हॉबी इज रिडिंग बुक्स माय हॉबी इज सिंगिंग यामध्ये तुम्ही वाढ करा माय हॉबी इज सिंगिंग ओल्ड सॉंग्स तुम्ही संगीत विचारत आहात मास्टर इन म्युझिक आहात तर माय हॉबी इज सिंगिंग ऑल टाईप्स ऑफ सॉंग्स त्याची तुमची स्पेशालिटी असेल तर क्लासिकल सॉंग्स तुम्ही त्यामध्ये ॲड करू शकता माय हॉबी इज डान्सिंग माय हॉबी इज कुकिंग अशा प्रकारचे जे तुमचे छंद असतील आवड असतील ते तुम्ही सांगू शकता आता फक्त माय हॉबी म्हणायचं काय दुसरा शब्द सुद्धा तुम्ही वापरू शकता त्या ठिकाणी कुठला शब्द वापरू शकता आय लव्ह आय लव्ह प्लेईंग क्रिकेट आय लव्ह रिडिंग बुक्स अशा प्रकारे ती शब्दरचना करून सुद्धा तुम्ही स्वतःचे छंद आवर त्यांना सांगू शकता आता फक्त एकच छंद आहे का आपल्याला एकापेक्षा जास्तही असू शकतात जर एकापेक्षा जास्त छंद असतील आवड असतील ते जर आपल्याला सांगायचं असतील तर थोडे शब्दरचना आपल्याला बदलावे लागतील अनेक गोष्टी रूप करावे लागतील माय हॉबीज आर बदल लक्षात घ्या फक्त माय हॉबीज आर प्लेईंग क्रिकेट अँड रिडिंग बुक्स आय लव्ह टू सिंगिंग न्यू सॉंग अँड डान्सिंग मला नवीन गाणी म्हणायला आवडतं आणि डान्स करायला आवडते हा माझा छंद आहे अशा प्रकारे सुद्धा तुम्ही स्वतःला प्रेझेंट करू शकता हे सगळे लक्षात आलं असेल तर शेवट शेवट कसा करायचा साधा सरळ कुठली ओढता न करता दॅट्स ऑल अबाउट मी थँक यू असा शेवट आपल्याला आपला इंटरव्ह्यूच्या आपला मुलाखतीचा किंवा स्वतःचा परिचय आपण देऊन राहिलो त्याचा आपल्याला करायचा आहे या सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या असतील तर यांचा आढावा थोडक्यात घेऊया म्हणजे कसा जर तुम्ही विद्यार्थी आता काय बोलाल तुमचा परिचय कसा असेल थोडक्यात बघूया गुड मॉर्निंग एव्हरी वन वर्गात मी परिचय देत आहो गुड मॉर्निंग एव्हरी वन माय नेम इज शशांक देशमुख आय एम फ्रॉम तेल्हारा इट सेल याचा अर्थ तो तेल्हाऱ्यातला राहतो आणि त्या शाळेतला आहे त्या शाळेत जे आहे त्याच गावातला तो आहे इन माय फॅमिली अपार्ट फ्रॉम माय पॅरेंट्स अँड ग्रँड पॅरेंट्स आय हॅव अँड यंग ब्रदर आय एम इन फोर्थ स्टँडर्ड माय हॉबीज आर प्लेईंग क्रिकेट अँड रिडिंग बुक माय फेवरेट नॅशनल हिरो इज छत्रपती श्री शिवाजी महाराज दॅट्स ऑल अबाउट मी थँक्यू अशा प्रकारे तो स्वतःचा परिचय तिथं करू देऊन राहिला तुम्ही सुद्धा स्वतःचा परिचय आपल्या वर्गामध्ये अशा प्रकारे देऊ शकता तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेले थोडा बदल करावा लागेल गुड आफ्टरनून जर तुमचा दुपारी इंटरव्ह्यू असेल तर तुम्हाला गुड आफ्टरनून म्हणावं लागेल संध्याकाळी असेल छंद इव्हनिंग म्हणावं लागेल तर आपण जर समजून लागेल दुपारी आपली बारा वाजता नंतर आपली मुलाखत सुरू झाली तर गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एकापेक्षा जास्त इंटरव्ह्यू घेणाऱ्या बसलेल्या आहेत त्यामुळे सगळ्यांना आपण ऑल ऑफ यू म्हणू शकतो माय नेम इज तुम्ही तुमचं त्या ठिकाणी 
नाव तुम्ही त्यांना सांगायचं आहे आय एम फ्रॉम मी कुठून आहो तो आपण ज्या आधी सांगितलं तसं तुम्ही तिथे सांगू शकता त्याच गावात इंटरव्ह्यू देत देत असाल तर इट सेल्फ लावायला विसरू नका इन माय फॅमिली अपार्ट फ्रॉम माय पॅरेंट्स आय हॅव यंगर सिस्टर आय एम अ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन मराठी लिटरेचर आय हॅव डन माय एम एस सी एम एस सी आय टी कम्प्युटर कोर्स इन टू थाउजंड एटीन आय एम ऑल्सो पर्स्युईंग कम्प्युटर कोर्स इन वेब डिझायनिंग म्हणजे मी वेब डिझायनिंग सुद्धा शिकत आहोत आय हॅव कॅरिंग अँड एक्सपिरियन्स ऑफ थ्री इयर्स माय हॉबीज आर रिडिंग बुक्स अँड सिंगिंग ओल्ड सॉंग्स दॅट्स ऑल अबाउट मी थँक्यू अशा प्रकारे तुम्ही स्वतःचा परिचय मुलाखतीमध्ये करून देऊ शकता प्रयत्न आवडले असल्यास वीडियोला लाईक करा कॉमेंट्स करा चॅनल अद्यापही सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा म्हणजे येणारे व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये चटकन दिसतील भेटूया पुढच्या व्हिडिओच्या वेळेस तोवर नमस्कार